perfecto, ahora sí. Vamos a ver el día de hoy nuestro, lo que viene a ser en este caso nuestra quinta unidad que habla acerca de la teoría del desarrollo sostenible. Vamos precisamente a analizar y comprender un poco más qué es el desarrollo sostenible, cuáles son sus características, cuáles son los requisitos que se deben de dar para que un país alcance, en este caso, eh, un mayor grado de desarrollo, pero que este desarrollo sea en base a la teoría del desarrollo sostenible. En otros términos, prácticamente, vamos a hablar precisamente de lo que viene a ser, en este caso, la teoría del desarrollo sostenible. Ok, vamos un segundo, ahora sí. Entonces, vamos a decir que el desarrollo sostenible prácticamente data del año 1987. Eh, si bien el tema del desarrollo, del desarrollo como tal, ustedes saben que esto viene un poquito más, eh, mucho más atrás, hablamos incluso de la década ya de los años 70, eh, donde eh, la actividad desarrollada precisamente por el hombre, la actividad desarrollada por las industrias, generan un impacto medioambiental muy fuerte, y este se nota de manera muy clara en lo que viene a ser el tema del medio ambiente. Resulta que eh, a partir de ese instante, a partir de los décadas de los años 70, aparecen una serie de hechos que van a confirmar el hecho de que la teoría, en este caso, o que el desarrollo sostenible debe ser una manera de poder entender y poder justamente alcanzar un mayor grado de desarrollo. A partir de 1970, 73, por ejemplo, cuando se genera la crisis del petróleo, cuando aparecen los primeros informes acerca del calentamiento global o cuando aparece la primera fotografía precisamente acerca de la destrucción de la capa de ozono, todo eso da de alguna manera o sirve como, como cuna para poder entender un poquito lo que viene a ser entonces en este caso, lo que, es, lo que es la teoría del desarrollo sostenible. A partir de ahí, las Naciones Unidas, a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, empiezan a congregar, empiezan a llamar, en este caso, a cumbres o conferencias mundiales, donde participan, por supuesto, todos los representantes de los diferentes gobiernos que están afiliados a las Naciones Unidas. Por supuesto, Bolivia lo está, y a partir de ahí se empiezan a generar ciertas políticas y ciertas lineamientos a nivel, a nivel mundial para poder de alguna manera contrarrestar la actividad antropogénica, y por, pero por sobre todo contrarrestar el impacto de la actividad antropogénica que está desarrollando precisamente en el hombre. Todo esto, de alguna manera, por supuesto, de algún, nos puede llegar a, nos ancla prácticamente a 1987 cuando se presenta el informe de Brutland. En este informe prácticamente eh, es el informe que, que presenta la primera ministra de Noruega, y es la que finalmente da o acuña en este caso el término del desarrollo sostenible. ¿Pero qué es el desarrollo sostenible como tal? El desarrollo sostenible es el uso racional y equilibrado de nuestros recursos naturales con el objetivo de poder precisamente satisfacer, la, en este caso, las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? O en términos más sencillos, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que utilizar, tenemos que crecer, que la economía y que el desarrollo prácticamente debe tener la capacidad para poder abastecer las necesidades que tenga la población actual, llámese en cuanto al tema de vivienda, llámese en cuanto al tema de alimentación, vestimenta, y todo lo que en realidad del medio ambiente nosotros podemos extraer para beneficio nuestro, debemos de precisamente de poder satisfacer esas necesidades. Sin embargo, la esta teoría nos dice que esta satisfacción tiene que ser racional, tiene que ser equilibrada, de tal manera que se puedan alcanzar este objetivo, pero que este objetivo sea alcanzado sin comprometer el hecho de que nuestros, nuestros nietos, nuestros hijos puedan también en un futuro ser beneficiados o beneficiarse de la misma capacidad que tenga el medio ambiente de poder dotar productos, bienes o servicios que puedan satisfacer necesidades básicas como es el tema de alimentación, como es el tema techo y otros elementos que por supuesto tienen un carácter relacionado con el tema de la calidad de vida precisamente de la población. De tal manera que por supuesto 
el desarrollo sostenible se enfrasca en lo que ya hemos venido desarrollando, en lo que viene a ser en este caso el desarrollo económico y el desarrollo social. De tal manera que, por supuesto, estos elementos se conjugan y pueden de alguna manera apoyarse o ayudarse precisamente para alcanzar esta trilogía. Eh, cuando hablamos de desarrollo sostenible, decimos que es igual al desarrollo económico y por ende vamos a hablar siempre de una trilogía. Aquellos aspectos relacionados con el tema del medio ambiente que deben estar en concordancia con el tema del desarrollo social, pero también con el concordancia con el desarrollo económico. Es decir, debemos de impulsar la economía, pero de un punto de vista eh, este, con equidad social, pero por sobre todo conservando nuestros recursos naturales. Eso es básicamente el desarrollo sostenible. Ok, vamos a, vamos a hacer una pequeña prueba, un segundo por favor. Vamos a configurar. Ok, no sé si es que ahora me escuchan mucho mejor, por favor si me pueden comentar, ya sea eh, por mensaje o por, eh, por este medio. Ahora sí se le escucha mejor. Muchas Les agradezco mucho. Bien, vamos entonces, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando precisamente de lo que viene a ser en este caso el informe Brutland y el nacimiento del desarrollo sostenible gracias a este informe que se presenta en el año 1987 en la Conferencia Mundial para el Medio Ambiente. Esta Conferencia Mundial se desarrolla por si acaso prácticamente año a año, es desarrollada por las Naciones Unidas a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, vuelve a la, valga la, la redundancia, y que por supuesto a esta conferencia participan todos los actores, todos los, los presidentes o los primeros ministros de los, de los países miembros, entre ellos por supuesto Bolivia. Decíamos que el desarrollo sostenible está íntimamente relacionado con el desarrollo económico y que básicamente... Cuando hablamos nosotros de desarrollo económico, hablamos de desarrollo sostenible, vamos a hablar de que debe existir una trilogía. ¿Qué significa esta trilogía? Que debe estar contemplado un crecimiento económico, pero un, un crecimiento económico, en este caso, que vaya de la mano de la conservación de los recursos naturales y que, por supuesto, tengamos una equidad eh, social. Es decir, que haya y exista una buena redistribución de los recursos en favor de la sociedad con el objetivo, por supuesto, de alcanzar una mayor calidad, hablamos de calidad en este caso de vida de la población de un determinado país. Entonces, cuando nosotros hablamos básicamente de desarrollo sostenible, vamos a decir que el desarrollo sostenible es interdisciplinario y también es intersectorial. ¿Qué significan estos dos elementos? Cuando hablamos nosotros de que es intersectorial, significa que el desarrollo sostenible puede ser abarcado prácticamente desde cualquier ámbito. Llámese a nivel gubernamental, llámese a nivel de alguna ONG o alguna organización no gubernamental, o desde el ámbito académico e incluso empresarial. Es decir, prácticamente puede llegar a abarcar eh, todos los parámetros y todos los sectores de la sociedad en sí. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de la interdisciplinaridad, significa que nosotros cuando hablamos de desarrollo sostenible, debemos entender precisamente lo que habíamos mencionado anteriormente, esta trilogía entre lo que viene a ser el ámbito ecológico, el ámbito económico y también sociocultural, pero también dentro de este ámbito se desprende, por supuesto, el tema espiritual, el tema político y el tema cultural. Es decir, prácticamente abarca eh, todas estas ramas, del conocimiento que nos permite, por supuesto, entender un poquito más qué es, en este caso, el desarrollo sostenible y cuál es la relevancia que tiene en sí para poder precisamente analizar. Y cuando nosotros decimos que, por supuesto, este es intersectorial, significa que básicamente, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, vamos a entenderlo prácticamente cuando eh, tenemos estos tres elementos. Estamos hablando en este caso de un comportamiento netamente social, ecológico y económico. Sin embargo, estos interactúan, eh, si ustedes lo pueden ver, eh, eh, 
prácticamente con todos los ámbitos que son parte de este. Llámese el político, el espiritual, también el cultural. Y viceversa, ¿no es cierto? El ecológico interactúa con lo económico, el ecológico interactúa con el tema político, así como también el tema espiritual, como también el tema cultural o social. Es decir, prácticamente existe una interrelación entre todos los componentes que forman parte precisamente de lo que viene a ser el tema del desarrollo sostenible. En ese sentido, prácticamente eh, ya eh, con eso estaríamos analizando todo lo que viene a ser el desarrollo sostenible. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito eh, ya eh, de este ámbito eh, y, nosotros, y de la trilogía básicamente que nosotros estábamos hablando. No podemos concebir precisamente el desarrollo sostenible si no existiese en este caso el, el componente económico, si no existiese el componente ambiental y por supuesto si no existiese el componente social. Es decir, debe este, haber una interrelación entre estos componentes para poder hacer viable la teoría del desarrollo sostenible que va, por supuesto, de la mano del desarrollo económico. Saca, por supuesto, esta dimensión social que es muy importante, donde nosotros hablamos precisamente del tema de, de eh, cómo una organización, un país prácticamente tiene que alcanzar un mayor grado de desarrollo, pero contemplando aquellas dimensiones que son esenciales para la vida para mejorar las condiciones de vida de la población, como por supuesto el acceso a la educación, el acceso a servicios básicos, el acceso que pueda llegar a tener a, una, a un simple camino, a obtener precisamente luz, agua, energía y todos estos elementos que de alguna manera hacen posible que una persona, una organización, un país tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo que básicamente se logra en este caso un que lo, tiene que lograr un país. Eh, lo que tenemos que tener entendido es que existen condiciones para que el desarrollo sostenible se dé en un país. Y básicamente existen tres grandes condiciones. El primer, la primera condición es que ningún recurso renovable debe ser utilizado a un ritmo superior de el de su propia regeneración o generación. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, y para entender un poquito, vamos a explicar un poco eh, antes qué vienen a ser en este caso los recursos naturales. Me imagino que ustedes lo saben, pero vamos a hacer una, un, pequeño, un pequeño recordatorio. Y tenemos básicamente tres tipos de recursos ¿no? eh, naturales. En este caso tenemos los renovables, los no renovables y los inextinguibles. Eh, los renovables son todos aquellos que tienen la capacidad, en este caso vamos a tomar en cuenta lo que la esperanza había que tiene el ser humano, el hombre, y el hombre en promedio puede vivir 70 años. Si durante el periodo en el cual un ser humano vive, eh, durante estos 70 años, un ser humano puede precisamente alcanzar un mayor grado de desarrollo, este, si durante este periodo un organismo, un recurso natural, tiene la capacidad de, generar, de generarse una, dos o tres veces, entonces puede ser considerado un recurso renovable. Por ejemplo, vamos a hablar de que un árbol que tenga la capacidad de poder de por sí solo regenerarse, eh, cumplir prácticamente el, todo el ciclo que ya nosotros sabemos precisamente que todos los organismos vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren durante eh, un, en, una o dos veces o tres veces durante la, el ciclo de vida que tenga un ser humano, es decir, los 70 años, entonces es considerado un recurso renovable. Entonces, ¿qué significa esto? Que ningún recurso renovable debe ser utilizado a un ritmo superior del que pueda justamente regenerarse por cuenta propia. Eh, los recursos no renovables son, por supuesto, aquellos que requieren más de 70 años para poder precisamente alcanzar un mayor, una mayor... Este, una mayor generación. ¿Qué significa el segundo componente? El segundo componente nos dice que ningún recurso no renovable debe aprovecharse a una mayor, mayor velocidad de la necesaria para poder sustituirlo por un recurso renovable, utilizado, por supuesto, de manera sostenible. En términos sencillos, ¿qué significa esto? Un recurso no renovable sería, por supuesto, 
por ejemplo, el petróleo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el petróleo necesita, para poder renovarse, necesita miles de años. Es decir, necesitamos cientos de vidas de, ser de un ser humano para poder volver a llegar a tener la misma cantidad de gas que, tengan, que tenemos en este instante. Por ejemplo, ya que nosotros somos un país que eh, tiene como grandes elementos precisamente el poder tener esa condición. Entonces, nosotros vamos a hablar o vamos a llegar a decir precisamente que una, una de las condiciones primordiales para cumplir con este segundo requisito es que, por ejemplo, que eh, el gas o el petróleo que nosotros tengamos en Bolivia no debe ser utilizado a un ritmo superior al que podamos justamente utilizar o sustituirlo por un recurso que sea renovable y para que éste sea utilizado de forma sostenible. Es decir, que no gastemos o no utilicemos el petróleo de forma eh, tan rápida, a una mayor velocidad, que el que nosotros podamos llegar a, incluso a sustituirlo, llámese a través de, la, de, eh, de, fuentes, de fuentes alternativas, como puede ser, por ejemplo, el tema de los, gas, de los vehículos eléctricos, o los de vehículos solares, donde por supuesto incluyamos, incluyamos este, nuevos recursos, incluyamos nuevos elementos, que por supuesto estos ya sean sí o sí renovables y que por supuesto sean mucho más sostenibles. Ok. El tercer elemento o la tercera condición es que ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior del que éste pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que eh, decíamos que son tres las, tres las clasificaciones. La tercera clasificación en cuanto a los recursos naturales son aquellos que pueden ser considerados inextinguibles. Por ejemplo, la energía solar. Gracias a la energía solar nosotros tenemos energía fotovoltaica, gracias al aire, por ejemplo, nosotros tenemos energía eólica, gracias al agua podemos llegar a nosotros tener energía hidráulica, energía justamente obtenida eh, precisamente con este elemento. Todo esto entonces eh, se convierte en nuestro tercer recurso eh, que es considerado en este caso inextinguible. Entonces, esta tercera condición dice que ningún contaminante debe producirse a un ritmo superior del que éste pueda ser reciclado, neutralizado o simplemente absorbido por el medio ambiente. De ahí que, para poder llegar a cumplir con esta tercera condición, es como quien dice necesario el poder precisamente desarrollar una serie de políticas que permitan de alguna manera eh, ir eh, trabajando este aspecto. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de uno de, los, uno de los grandes peligros que tiene el ser humano y, la, y el medio ambiente como tal, por supuesto vamos a hablar del tema plástico. El plástico, en función a sus características de, de fabricación, puede estar de forma presente en el medio ambiente y sin sufrir ningún tipo de alteración entre 100 a 250, incluso 350 años, eh, sin sufrir ningún tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, ustedes van... Ustedes se toman una Coca-Cola y como no les gusta trabajar con el tema medio ambiente, esa Coca-Cola una vez que se la toman la botan a, la, a la, bot la botella, la botan en el patio de su casa. Y resulta que, eh, este, que nadie la alza, la dejan prácticamente ahí esa botella. Ustedes van a salir de la universidad, van a encontrar como quien dice, eh, van a ser su familia, van a de repente a hacer que ya tengan, tengan hijos, sus hijos van a crecer, van a ir a la universidad, van a formarse, van a tener nuevamente familia, y, van a tener, y sus nietos, los nietos de ustedes, cuando vayan a buscarlos o cuando vayan de visita, van a encontrar y van a seguir encontrando, por supuesto, la botella de Coca-Cola que ustedes botaron en el patio hace tres generaciones o hace dos generaciones atrás. Entonces, debemos de trabajar la conciencia del ser humano para poder precisamente gestionar de forma adecuada 
estos contaminantes que de alguna manera eh, pueden llegar a ser considerados de alguna manera eternos en comparación, en este caso, de lo que vive un ser humano. Si un, vivo, un ser humano vive, por supuesto, 70 años y un, y un residuo como es el plástico o sus derivados que viva 150, que viva 200 o 300 años, significa que, por supuesto, si lo comparamos desde el punto de vista de la capacidad que tiene el ser humano de poder vivir y de poder estar en armonía con el medio ambiente, pues estamos hablando de un residuo que puede ser inextinguible en comparación con lo que vive un ser humano. Entonces, es importante que nosotros podamos justamente gestionar estos recursos, que podamos de alguna manera elaborar políticas, normas y leyes que vayan y, y precisamente atacar este elemento. En otros países, por supuesto, ya lo, ya lo han hecho. En Chile hace mucho tiempo, hace unos dos años atrás, si mal no recuerdo, salió una ley en la cual se prohíbe prácticamente la fabricación, utilización y manejo de bolsas plásticas, por ejemplo. En Europa hace muchísimo tiempo atrás, hace más de 15 años atrás, que ya esta norma también existe y que, por supuesto, por ejemplo, en Europa eh, se aplica, por supuesto, lo que se establece en el protocolo de Kioto, que la persona que contamina paga. Entonces, por ejemplo, los impuestos al, a los vehículos se pagan en función a la cantidad de dióxido de carbono o de contaminación que, que tu vehículo está emitiendo al medio ambiente. Si vas a tener un vehículo que sea, por supuesto, un vehículo cacharro, un vehículo que sea contaminante, tus impuestos van a ser mucho mayores. Si vas a tener un vehículo que va a tener, por supuesto, eh, que sea de última generación, que sea un híbrido, que sea de repente un vehículo que eh, trabaja energía eh, eléctrica, tus impuestos prácticamente van a ser casi nada. Todo lo contrario que lo que pasa con, con Bolivia, ¿no es cierto? En Bolivia, si vos te compras un vehículo llámese una motocicleta o llámese eh, un autito, lo que ustedes quieran, el solo hecho de ser un vehículo 2020 o del año, en este caso, eh, van a hacer que tus impuestos superen los 2.000, 3.500, 3000 bolivianos, en función de la procedencia, si es americano, si es, si es, este, si es japonés, vas a pagar mucho más todavía, ¿ya? Eh, si por un vehículo nuevo. Pero ese vehículo, que es del año 1970, que de repente todavía anda, que no ha tenido mucho mantenimiento o que de repente en su momento no recibió el mantenimiento preventivo adecuado y que prácticamente cuando pasa ese vehículo deja una esfera de humo y con una, una alta contaminación, ese vehículo en Bolivia paga 50 pesos al año. Es decir, aquí en Bolivia... A mayor, se, se paga los impuestos en función a la antigüedad. Mientras más nuevo, más moderno, pagas más. Mientras más antiguo y más contaminante, pagas menos. Todo lo contrario es lo que pasa precisamente en Europa. En Europa se paga prácticamente por la contaminación que vos emitís. Por consiguiente, es por eso que todo el mundo busca utilizar, en este caso, vehículos que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Lo que hace falta, entonces, es que se generen políticas que vayan a fomentar precisamente este tipo de actitudes, pero por sobre todo que castiguen a aquellas personas que contaminen mucho más de lo esperado. Ok, vamos a hablar acerca de eh, la economía y la ecología y por supuesto de la relación que existe entre ambos. Y lo vamos a ver prácticamente, por supuesto, desde el punto de vista de la sostenibilidad que debe existir dentro de lo que viene a ser estos tres elementos. <coughs> Perdón. Para ello, es importante que podamos de alguna manera descubrir cuáles son las funciones que tiene el medio ambiente y vamos a ponerlo de esta manera. Es prove proveedor de recursos, pero también es receptor de desechos y es generador de utilidad, una utilidad directa. ¿Qué significa esto? Que el medio ambiente, en este mom momento, es por supuesto el sustento de la vida. <coughs> es proveedor de recursos porque del medio ambiente nosotros extraemos el techo, nosotros tenemos los recursos necesarios para tener techo, alimentación, vivienda, servicios, eh, 
prácticamente el medio ambiente provee absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para poder eh, mantenernos y para poder precisamente crecer en este medio. También es receptor de desechos, porque todo lo, absolutamente todo lo que nosotros utilizamos, consumimos y botamos, se va también al medio ambiente. Nosotros comemos una cáscara de hue una cáscara de, perdón, comemos un plátano y generamos, por supuesto, un residuo, en este caso, una una, la, la cáscara del plátano. Eso automáticamente lo, nosotros lo llevamos o lo botamos de manera directa, en este caso, sobre el medio ambiente. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es entender o entender, en este caso, que el medio ambiente es un receptor. Si volvemos al ejemplo de la, de la Coca-Cola, si nosotros botamos la Coca-Cola prácticamente en nuestros patios traseros, significa que estamos entendiendo que el medio ambiente es el receptor de los desechos. Es generador de utilidad directa porque cuando nosotros utilizamos de forma adecuada, de forma equilibrada, cuando nosotros entendemos la economía circular, cuando nosotros entendemos de que eh, todo debe ser precisamente entendido desde el punto de vista de, de que debemos estar en armonía con el medio ambiente, entonces podemos generar util una utilidad. Es decir, podemos generar eh, mejores condiciones para el desarrollo de la vida. Y voy explicando cada uno de ellos. Decimos que cuando hablamos de, de que nosotros, que el medio ambiente es proveedor de los recursos, estos recursos son utilizados, por supuesto, para la producción, para el consumo y para el bienestar de la población. De ellos, por supuesto, entendemos que eh, los inputs, en este caso las entradas, son extraídas en este caso para todos los procesos productivos del de medio ambiente. Nosotros prácticamente agarramos y entendemos que eh, para poder tener un bienestar, para poder alcanzar un consumo o producir un bien o un servicio, nosotros debemos prácticamente de extraer todo del medio ambiente. Por consiguiente, en este caso entendemos que el, como un proveedor de recursos, en este caso tenemos las entradas que van a ser, o los inputs que debieran estar en organizadas de tal manera. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista eh, de la economía, pues prácticamente vamos, vamos a hablar de una economía lineal en la cual hay un proceso de extracción y empleo de los recursos naturales. Sin embargo, esto lamentablemente no queda así. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de receptor de desechos, pues vamos a entender que este, de forma natural, todos estos pasos que nosotros hemos dicho, que es desde el momento que se generan los recursos, elabora un proceso de producción, un consumo y bienestar, y generamos un bienestar en la sociedad, vamos a producir, por supuesto, un residuo. Estos residuos van a ser utilizados, eh, este, si, lo, no, si no utilizamos nosotros un proceso de reciclaje, un proceso en el cual nosotros gestionemos estos recursos, estos residuos de forma este, tecnológica y, por supuesto, utilizando lo que viene a ser las triple eres Ahora incluso, ahora está la, en la tendencia, en este caso, de la 7R incluso, en la cual ya no solamente reutilizamos, eh, reciclamos o reducimos, sino también se incorporan otros conceptos que, va, que hacen precisamente que la economía sea mucho más circular y ya no lineal. En ese sentido, por supuesto, eh, va a existir un bienestar siempre y cuando nosotros entendamos que la generación de los residuos que nosotros tengamos y estemos emitiendo hacia el medio ambiente, estos sean reciclados, sean reutilizados y sean reducidos para que estos residuos que han sido este, reutilizados, que han sido reciclados o que han sido reducidos, pues puedan seguir como que dice en esta cadena y de esta manera poder seguir generando bienestar y reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente. Si se genera esto, entonces generamos bienestar. Ahora, algo importante cuando nosotros decíamos que es generador de, en este caso, de utilidades. Lo entendemos que existe un bienestar cuando los residuos generados por nosotros, por dentro del proceso de producción, elaboración o fabricación de un bien o producto o servicio, si el medio ambiente tiene la capacidad de poder eh, asumirlo como tal, si, nos, si el medio ambiente lo, lo captura, lo incorpora dentro, lo asimila dentro de, de, dentro de este circuito, entonces estamos hablando de que prácticamente estaríamos en esta condición, es decir, la cantidad de residuos que son eh, generados 
son menores a la capacidad de asimilación que tiene el medio ambiente. Entonces, vamos a poder, por supuesto, hacer un proceso de reciclaje y vamos a poder incorporar estos residuos prácticamente nuevamente en esta cadena. Y, por supuesto, vamos a generar bienestar. En cambio, cuando nosotros no utilizamos ningún tipo de, de proceso de, de, de gestión de nuestros residuos, y estos son de manera directa, en este caso, votados hacia el medio ambiente, y estos residuos, por supuesto, son, ma son mayores a lo que viene a ser, en este caso, la capacidad de asimilación. En, en este caso, lamentablemente, se corta la generación del bienestar y, por supuesto, no se genera una condición en la cual nosotros podamos estar o poder decir, en este caso, que hemos generado bienestar. Estos dos conceptos tienen que estar bien claros porque es la forma precisamente de poder generar una utilidad de manera directa en lo que viene a ser el desarrollo y el proceso y gestión de nuestros recursos y, nuestro, y la generación de nuestros residuos. Bien, vamos a hablar un poquito y ya con esto eh, por el día de hoy creo que vamos a, para que esto sea entendido, para que sea comprendido, quedaríamos prácticamente después de estas dos diapositivas que vienen, vamos a hablar un poquito del tema del deterioro ambiental, precisamente que se ha ido generando gracias a que nosotros como seres humanos no hemos desarrollado una serie de elementos que vayan a beneficiar en este caso al desarrollo sostenible. <coughs> América Latina como tal, América Latina como tal, por supuesto, podemos llegar a decir que tiene solamente el 8% de la población mundial en comparación con el resto de, eh, del territorio a nivel mundial y tiene uno de los grandes elementos, tiene el 23% de la producción arable, que significa que nosotros producimos el 23% de toda la producción a nivel mundial. Tenemos el 3% de nuestras reservas probadas en combustibles fósiles, tenemos el 31% de la superficie que del agua superficial que es utilizable para el consumo humano, es decir, estamos de alguna manera, como quien dice, en una tierra bendita, en la cual prácticamente la tierra, el medio ambiente, nos brinda las condiciones necesarias para que América Latina y el Caribe, por supuesto, pueda ser llegado a ser considerado como una, una reserva, una riqueza natural y cultural muy fuerte para el desarrollo de nuestra sociedad y, por supuesto, para, el desarrollo, para alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, este gran potencial, precisamente, esta gran armonía que, que debiéramos de tener a nivel América Latina, que se ve, en este caso, eh, confrontada o se ve de alguna manera dificultada con el elemento que vamos a ir analizando precisamente a continuación. Que serían el por qué, el por qué eh, esas condiciones de riqueza en cuanto a nuestra biodiversidad, en cuanto... A lo, a, lo, a lo natural y a lo social que tenemos, ¿por qué no estamos siendo utilizados? El primer elemento que tiene, que, que tiene, por supuesto, que tenemos que analizar es el tema del desmonte. El desmonte para fines agropecuarios. Eh, decimos que nosotros debemos, por supuesto, de, de lograr cubrir lo que viene a ser la capacidad de alimentación que tiene el planeta, es decir, los seres humanos. Nosotros para poder abastecer de alimento a una población cada vez más creciente, debemos de alguna manera de producir más, más alimentos porque la población está en crecimiento. Sin embargo, este producir más, cuando se lo hace bajo las técnicas inadecuadas, por ejemplo, de alguna manera, eh, un ejemplo clásico es la, son las técnicas que están utilizando, por ejemplo, las colonias, algunas de las colonias menonitas, cuando una persona, cuando estas personas llegan con sus creencias, con su cultura, con sus técnicas centrales, que empiezan a producir en Santa Cruz como de repente lo hacían en tierra de origen, cuando utilizan la tecnología que de repente no es la adecuada, generan por supuesto un impacto medioambiental muy fuerte y el, la primera consecuencia es por supuesto una deforestación. Eh, luego de la deforestación, pues vamos a, con el transcurso de los años, vamos a tener suelos infértiles hasta finalmente llegar a degradar nuestros suelos. Gran parte de los suelos degradados precisamente en Santa Cruz por historia, hay mucha referencia geográfica al respecto, 
están precisamente relacionadas con las malas técnicas utilizadas durante el proceso de producción. Es decir, eh, que nosotros llegamos a desmontar, o en Santa Cruz, en Bolivia se llega y en América Latina se desmonta, pero no se lo hace de forma eficiente y no se lo hace con las técnicas adecuadas para poder preservar ese medio. De tal forma de que eh, deforestamos 100 hectáreas y esas 100 hectáreas nos sirven por un lapso de cuatro años. Luego de esos cuatro años nos damos cuenta, o cinco años nos damos cuenta de que prácticamente ya no produce la misma cantidad que producía en el año 1. Por consiguiente, ¿qué es lo que normalmente se hace el ser humano? Pues abandona esa, esas terrenos y eh, empieza a desforestar nuevamente otras 100 hectáreas. Por consiguiente, el impacto se va agravando. Y esto se va agravando cuando hacemos este tipo de técnicas y no tomamos en cuenta, por ejemplo, aspectos relacionados con el tema del plan de uso de suelo. En Santa Cruz, del año 1970, se cuenta con un plan de uso de suelo y ya se está zonificado prácticamente todo el departamento y ya existe una zonificación en la cual se conoce qué área, en qué sector, en qué, de qué municipio es apto para la agricultura, es apto para la ganadería o es apto para el tema netamente forestal. Por consiguiente, por ejemplo, si nosotros, si nuestro terreno está ubicado y tiene un perfil netamente forestal y de repente nosotros empezamos a deforestar con fines agropecuarios, por supuesto en cuatro o cinco años prácticamente ese suelo va a ser, va a ser, va a ser degradado, simplemente se va a convertir en un gran arenal. ¿Por qué? Porque las condiciones de ese suelo no son aptas para poder producir de forma masiva, para poder producir alimentos, sino más bien eh, son en actas, para, en este caso, para la producción netamente forestal. Entonces, si tomamos en cuenta estos elementos, por supuesto que vamos a tener siempre dificultades y vamos a ir afectando o impactando de forma negativa, en este caso, sobre el medio ambiente cada vez más. El avance acelerado de la urbanización y el crecimiento de la industria también es, por supuesto, un, es uno de los aspectos que debemos de analizarlo porque realmente eh, tiene un impacto muy fuerte. Si nosotros tomamos en cuenta, si ustedes mismos analizan el crecimiento de la ciudad de Montero, por ejemplo, este, eh, hace en el año 2012, perdón, en el 2001, se contaba con 80.000 habitantes. Para la gestión 2012, que fue la última vez que se hizo el censo, este, ya se cuenta en este caso con más de 120 mil habitantes. Significa que hay 40 mil nuevas personas que viven y habitan en la ciudad de Montero. ¿Qué significa esto? Que estas nuevas 40 mil personas necesitan un espacio para poder construir, para poder establecerse, para tener un techo. Por consiguiente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ampliar la frontera, van a deforestar, van a talar, van a, la mancha urbana va a crecer. Por supuesto, esto va a implicar una mayor afectación sobre el medio ambiente y, por supuesto, esto va a tener un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente. Eh, el, entonces, el avance acelerado precisamente en los procesos de urbanización es, en este caso, la segunda causa de importancia que debemos de tomar muy en cuenta para poder precisamente ver el por qué nosotros no estamos conservando nuestros recursos, siendo que tenemos una un potencial tan grande en América Latina y el por qué estamos bajo las condiciones en las cuales estamos. El tercer elemento es la utilización de tecnología inapropiada para nuestra región. ¿Qué significa esto? El ejemplo que yo les estábamos, les estábamos dando. ¿ya? Eh, que utilizamos una tecnología inapropiada, que, que utilizamos una tecnología inadecuada, una tecnología que de repente ya incluso es obsoleta en otros países, nosotros la estamos apropiando como si fuese nuestra, en la más gran mayoría de nuestras, de nuestras industrias prácticamente eh, trabajan con la misma infraestructura en cuanto al tema de, eh, de tecnología, de, de sus motores, de sus turbinas y todo lo que tenga que ver con el tema del aparato industrial, eh, desde, año, desde los años 70. Es decir, que llevan 40, 50 años prácticamente sin renovar todo el utilaje que es necesario para poder producir un bien o un servicio. Por consiguiente, que, que esto va a generar, por supuesto, que, que eh, nuestros costos de producción sean mucho más elevados en comparación con otros. Eh, les doy un ejemplo para que ustedes tengan un poquito, eh, para que puedan analizar un poquito más y puedan asimilarlo un poco más. El productor, hablemos del tema el lechero, el productor que, que produce, eh, que tiene sus vaquitas y que le vende, por ejemplo, a la leche pil o, o a cualquiera de, de las industrias de, de productos lácteos, 
le venden a tres bolivianos el, el litro de leche. Dependiendo incluso este, cómo llegue uno a negociar en este caso con estas industrias, en función a la cantidad de leche que uno va a incorporar todos los días, ellos te van a pagar entre 2 bolivianos con 50 a 3 o 3.50. Y el proceso ya de, una vez que recepcionan esa leche, una vez que ya está en la industria, la industria tiene que hacer ciertos procesos que van a permitir, por supuesto, esterilizar, homogenizar y pasteurizar eh, la leche para garantizar que, los, que las vitaminas y todo lo demás que tienen, las la, la proteínas y todo lo que los beneficios que tiene la leche sean conservados. Y por supuesto, finalmente lo que va a hacer es envasar, una vez que se ha hecho esos tres procesos, envasar y distribuir. Y resulta que cuando esa leche que costaba antes tres bolivianos, cuando llega en este caso a la población, al consumidor, llega a seis bolivianos o incluso a ocho bolivianos en función al, en este caso, al tipo de leche que vamos a consumir. Y, y peor todavía si es que vamos a utilizar en este caso una leche que sea chocolatada. Entonces, fíjense cómo... ¿Qué significa? Que los procesos que estamos utilizando para poder hacer la pasteurización, homogenización este, y esterilización, más el proceso de, de empacado y distribución, pues están prácticamente encareciendo los costos de producción, los costos, de, en este caso, de un litro de leche, y prácticamente al productor le pagan 3 bolivianos, pero nosotros lo consumimos en 6, o en 6.50, hasta en 8 bolivianos por cada litro. Significa que la tecnología es inapropiada, es inadecuada y que genera un alto costo de producción. Este es simplemente un ejemplo, porque prácticamente eh, esto, esto es igual en cada uno de los sectores, en cada una de las ramas de, eh, de producción, principalmente que están en países como el nuestro. Bien, en la, tercera, la, cuarta, la cuarta condición es la incipiente aparición de políticas públicas con relación al tema de la protección del medio ambiente y el, y el crecimiento de la población a este relato. ¿Qué significa esto de una incipiente aparición de la política pública? Fíjense que en Bolivia, en el año 1992, se aprueba la ley 1333 o la ley de medio ambiente. Sin embargo, eh, muy, pero muy pocas personas la conocen, conocen sus contenidos, su, re, su reglamentación, y peor aún, lo que es más doloroso es que un gran porcentaje de la población prácticamente eh, no la utiliza. ¿Esto qué significa? Que... Eh, este, que si bien se tiene en este caso eh, una norma que puede, en teoría, puede estar bien elaborada, el orga, el, en este caso el Estado, a través de, su, de sus este, estamentos, ya me sea a nivel nacional, departamental o municipal, no ha podido catalizar esta, estas leyes, estas normas, en beneficio del medio ambiente. De tal forma que prácticamente eh, se, pasa, se pasa por alto eh, sus contenidos, y muchas de, las, muchas de las normas que debieran estar precisamente apoyando la conservación de nuestros recursos, no lo hace precisamente porque, primero, la población no lo conoce, segundo, el, el gobierno o las instituciones que debieran de llamar a, o controlar, en este caso, el cumplimiento, no lo hacen porque muchas de las personas que están ocupando estos espacios, eh, pues son personas que de repente están en esos espacios no por su conocimiento, sino por un afán político, y ese afán político pues hace que no cuente con los conocimientos necesarios, y si no conoce, pues peor va a aplicar o peor va a controlar, en este caso, que el resto de las personas cumplamos con estos requisitos. Entonces, todas estas condiciones, todos estos elementos hacen, en este caso, que tengamos precisamente una tendencia negativa de nuestro medio ambiente, con por supuesto, con... este son elementos que puedan llegar, en este caso, a, a impactar de manera directa sobre nuestro ecosistema. Gracias a todas estas tendencias que hemos visto anteriormente, vamos a tener grandes problemas de sequía, eh, vamos a tener grandes riesgos y vulner, vulnerabilidades precisamente acerca de nuestra biodiversidad. Eh, vamos a aplicar, en este caso, eh, estilos de desarrollo que no son sostenibles, Va a haber una reducción de la productividad de nuestros ecosistemas, la existencia de grandes áreas vulnerables, el deterioro de la calidad de vida de la población y el empobrecimiento. Estas son las consecuencias que se dan, o las tendencias generales precisamente de nuestro ambiente, medio ambiente, debido a lo que hemos entregado, anteriormente hemos aplicado, debido al desmonte, al avance, de, 
acelerado el proceso de, de urbanización, a la utilización de las tecnologías y a la incipiente política ambiental que existe en los países como el nuestro. Todo esto va a generar una tendencia, una tendencia en la cual prácticamente perdamos biodiversidad, perdamos una, hay una reducción en los, nuestros ecosistemas, eh, eso lo vamos a ver, por ejemplo, si basta con mirar un poquito e ir, por ejemplo, a, a este, al este, cuando pasamos de Cotoca, o seguimos avanzando hacia lo que viene a ser la carretera hacia Trinidad, vamos a ver un sinnúmero de, de tierras que han sido abandonadas, que están, están en forma de par de hecho. ¿Por qué están abandonadas esos terrenos? Porque si bien en algún momento se, hicieron, se hizo un proceso de deforestación, se aplicaron, cuando una vez que estaban habilitadas, se aplicaron métodos inadecuados, se utilizó una tecnología inadecuada al punto que prácticamente en muy poco tiempo esos terrenos, esos suelos fueron perdiendo su riqueza. Es decir, prácticamente, eh, inicialmente... Eh, fue incorporar, se incorporó en este caso ganadería, en algunos casos, en otros casos ni siquiera para ganadería alcanzó y simplemente han sido suelos o son suelos, son suelos abandonados, son suelos en barbecho actualmente. Bien, vamos a, este, esta es mucha información, vamos a quedar precisamente acá, eh, vamos a entrar a una ronda de preguntas, para que eh, podamos ir resolviendo las consultas que vayan generándose. La idea es que, por supuesto, que ustedes puedan comprender eh, mejor acerca de lo que estamos analizando el día de hoy. Entonces, hasta acá lo que viene a ser en este caso nuestra grabación y entramos a una ronda de preguntas. <coughs> 